Pozdrav, dobri moji pratijaci kanala Hrana za temu. Danas ćemo da nastavimo priču o tome šta je najbolje uraditi preko zime kako bi naša bašta bila prebogata mineralima, nutritijentima, ali, naravno, organskog porekla. Dakle, sve što vidimo u šumi, a pretpostavlja se da svako ko želi da se bavi baštovanstvom, verovatno živi u nekom predelu gde ima dosta prirode, gde ima dosta, na primjer, divljih jabuka, kao odličan materijal za raspad komposta. Dakle, sve one jabuke koje ne uspete da skupite i od njih napravite sirće, mogu biti idealna hrana našoj bašti. Vidjet ćete i kako. Dakle, pored divljih jabuka, tu naravno ima i lišća. Lišće je jako dragoceno. I dok se to lišće svlači i zapravo čisti šuma, kao što vidimo ovde, dok čistimo šumu, mi dobijamo humus. Jer ovo nema bolje stvari za kompostiranje od mešavine ovih materijala plus organskog voća i tako dalje. Tu sada postoje brojne stvari koje nisu tačne, a koje govore o tome da, na primjer, listovi hrasta ne trebaju biti u kompostirane za baštu, što je prilična dezinformacija i mit. Dakle, kada list hrasta ili nekih drugih listova postane kompost, on više nije kiseo. Jer zapravo važi mit, list hrasta je kiseo, s toga ne treba biti u bašti. Međutim, to se odnosi samo na svež, neraspadnuti list hrasta. Evo ga jedan primjerak ovde. Hrast cer. Dakle, u ovakvom stanju on jeste kiseo, ali kada postane kompost, ta kiselina više nema nikakvu funkciju i ne može uošte da našteti našim mikroorganizmima biljnom i životinskom svetu koji živi ispod naše bašte, ni u kom slučaju šta više može samo da ga hrani. Dakle, to je jedan mit koji se uzavodno stvara. Dakle, ideja je da se što više očisti šuma u kojoj živite, em što će ona biti čistija, em što ćete vi imati mnogo više humusa i hranljivih materija, kako bi u jednom trenutku bili u situaciji da više ne moramo da mekšavamo zemlju, da oremo i tako dalje, što jeste cilj organskog baštovanstva i one stare tehnologije, ajmo da kažemo, vecke poljoprivrede, kada su ljudi znali kako da to rade. Naravno, važi još jedan od mitova je da oranje je neka velika revolucija nakon koje smo mi počeli dobro da živimo. To nije istina iz prostog razloga, jer već danas imamo mnoge primere zemalja u razvoju, koje su zapravo primjenjile ovaj stari vecki princip ne oranja ili ne obrtanja zemlje. Imat ćete sigurno bolje prinose. Ali, da bi to sve ostvarili, mi moramo da pronalazimo taj humus. Naravno da je uvek bolje tražiti listove voća, jer je to lišće prebogato mineralima, a uspud ćemo naići naravno i na ono što je ostalo od voća ili ova raspadnuta divlja jabuka. Dakle, ovo je strašno hranjivo. Kada se ova divlja jabuka, vidite kako ona se skoro raspala pa cela, kada se divlja jabuka doda u ostatak zelene trave, lišća, pa i zemlje humusne, dobija se neverovatan spoj. A sada je pravo vreme da to uradimo u što većoj meri, prvo što nema mnogo opasnih životinja, nema gmizavaca, može mnogo lakše da se radi. I imamo naravno mnogo vlage, kao što je sneg, a tek će padati kiše. Dakle, sada je pravo vreme da što više pograbuljamo celo dvorište, po omogućstvu, naravno, tu gde je voće. Kako je najlakše da se to prenese? Mnogi se pitaju, vidim da stavljaju kante u kesar, ne, to je potpuno pogrešno i to se na sreću uči u vojsci, ali danas ljudi ne idu u vojsku, tako da ne znaju za čuvenu magiju šatorskog krila. Pošto ja nemam šatorskog krila, ja sam uzio najlon. Dakle, ideja je da ovaj najlon prostrem ovde, sa ove strane da ga prostrem, i da jednostavno grabuljam sve ove dragocene stvari i da to stavim u najlon i onda posle samo prosto odvučem i bacim na svoju baštu. Thank you. 
Zašto je najlon dobar za ovu moju ideju? Vrlo prosto, jer možete poneti ogromnu količinu, ali ogromnu količinu u jednoj rundi ili u jednoj turi, što u mnogo me štedi vreme, jer moramo se složiti da je vreme najdragocenija stvar koju mi naravno nikada nemamo dovoljno. I zato treba biti domišljat, inteligentan, na koji način možeš što pre uraditi ogromnu stvar, znači uštediti vremena, snage i naravno imati ostvaren cilj. Prebogati, pogledajte vi ovaj. Dakle, samo prostim grabuljanjem. Dobijate sve ono što vam piše u Google, svi oni saveti, sve one filozofije i nauke se dobijaju prostim alatima koji postoje već mnogo stotina godina unazad. Dakle, ne mora to što da ramišljate da vi sad skupljate suvo drveće. To je sve već priroda sama uradila. Još jedna stvar koju isto možete da uradite koja je jako korisna je da kada raščišćavate šumu, kada čistite, na primjer, da ovo svo drveće koje je višak ako je, na primjer, ne morate da upalite ili da zapalite, da stavljate ovako na gomilu i tako pravite praktično prirodan humus. Treba će mu, naravno, mnogo više vremena, ali jedno dana će se to raspasti i bit će kvalitetan humus, pogotovo ispod ovoga. Sad, ono što jeste istina, jeste da pojedino lišće zaista treba izbjegavati, pogotovo najrasprostranjenije kao što je orah. Orahov list sadrži taj neki toksin koji jednostavno nije dobar za našu baštu. Tako da orahe izbjegavamo, Postoji tu još par vrsti koje bi trebalo izbjegavati, evo, stoji vam tačno ovdje kako se zovu. Dakle, samo jedna grabulja. Šta otkriva ovdje? Otkriva jedan sloj humusa koji mi skupljamo dok grabuljamo. Grabuljanje srećom nije teška stvar i pogotovo sa ovim principom najlona odnošenje je također lako. A tu prikupljamo zapravo sve ono što je nama neophodno za kvalitetnu baštu i to nam se sve nalazi na dohvat ruke. Vidite, to je sigurno dva kvadratna metra. Dva kvadratna metra za samo desetak minuta, možda i manje. Dakle, kada bih uzeo da radim, ovu cijelu baštu bih mogao da prekrijem sa šumskom zemljom, lišćem, drvcima i ostalim važnim sastojcima za maksimalno dva dana. Dobra stvar kod grabulje je što vi dok grabuljate organski materijal kroz šumu, vi skupljate i humusnu zemlju, koja je idealna, jer ona je sada barem u 70% pokrila ovaj organski materijal na način da se on brže, jednostavnije i lakše raspadne. Ono što je uvijek dobro došlo, da se malo pomešlo sa šumskim humusom, jesu ljuske od jaja i ljuske od jaja su prebogate kalcijumom koji je zapravo jako neophodan za naše biljke. S toga rasporedite po svežem šumskom humusu i naravno posolite sa ljuskama od jaja i obogatite zemlju kalcijumom. Dakle, ovaj način je praktično idealan način kako da pripremimo našu baštu na ne tako težak način, a da joj damo upravo ono što njoj treba, a to je organska hranljiva materija. Najidealniji način po meni je, a verujem da ćete se svi vi složiti, da jednostavno posolimo svuda podjednako dve, tri šake na dva i po kvadrata ili dva kvadrata koliko ovdje ima. Najbolje je samleti ljuske od jaja kako bi se, kako bi što lakše ta hrana od ljuske od jaja bila dostupna mikroorganizmima koji se hrane i koji dakle kompostiraju i biljkama daju proste materije, minerale u vidu kalcijuma pre svega jer su jaja prebogata tim. Ako vam se svideo ovaj video podržite kanal pritiskom na dugme prati Podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.